بسمعاب وولد ومن فسكدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز سلام تنايست لين كعود طنات نو كفل 14 የግዕዝ ትምርታችንን እንቀጥላለን ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት የሚከተሉትን ማሳሰቢያዎች ነግራችኋለሁ አንደኛ ማሳሰቢያ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን የግዕዝ መማሪያ መጽሐፍና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቀ የሚባለውን የሰማኔ አንዱ ቅዱሳት መጽሐፍት ማጥኛ መጽሐፍ ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን መመዝገብ አለባችሁ በቅርብ ስለሚላክ ካሆኑ ካልተመዘገባችሁ ላታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ማሳሰቢያ ከአማዞን ላይ መግዛት የምትፈልጉ በተለይ ልሳነ የጋራ ቋንቋችን የሚባለው መጽሐፍ ካሁን በኋላ በብዛት የሚሸጠው ኦንላይን ብቻ ነው ዋጋውም ከ20 ዶላር ወደ 25 ስለሚጨምር ባሆኑ በያዝ ነው ሳምንት ውስጥ ከገዝዛችሁ አሁን ባለው ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ግዙ አንደኛ ትምርቱ ያለፋችሁ ነው መጽሐፉ ሳይኖራችሁ በደንብ መከታተል ስለማትችሉ ይያለፈ ነው እና ቶሎ ብትገዙ መጽሐፉን ይዛችሁ ለመከታተል ይረዳችኋል ሁለተኛው ደግሞ ዋጋው ይጨምራል ማለት ነው በተለይ የምትማሩ ሰዎች በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ሳምንት አቆየዋለሁ በዚህ ሳምንት ግዙ ከዚያ በኋላ ግን ይጨምራል ማለት ነው ዋጋው እና ማንኛውም ነገር በተገኘ ጊዜ ቶሎ መግዛቱ ነው የሚያዋጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚለው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስን በደም ተጠኑበት ነው ሶስተኛው ማሳሰቢያ በዚህ የሚሰጠው ትምርት ማለትም በዩቲዩብ የሚስተላለፈው ትምርት የሚከብዳችሁ ሰዎች በቫይበር በዋትስአፕ እና በኢሞ ለጀማሪዎች የሚሆን ትምርት እየሰጠው ነው ጀምሪያለሁ በዚያ መከታተል ትችላላችሁ ይሄንንም እየተከታተላችሁ በነዚያ ግሩፖች በትከታተሉ ትምርቱ እየቀለላችሁ ይሄዳል ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሪ በቀላል በቀላሉ ይያስተማርኩ ነው በነዚህ በሶስቱ ግሩፖች በሶስቱ መግባት የለባችሁም የሚሰጠው አንድ አይነት ትምርት ስለሆነ በቫይበር መጠቀም ምትችሉ በቫይበር በዋትስአፕ ምትችሉ በዋትስአፕ በኢሞ የምትችሉ ደግሞ በኢሞ በምትችሉት ማለት ነው ከሶስቱም ላይ ግን መኖር ያስፈልጋችሁ ምክንያቱም ተመሳሳይ ትምርት ነው የሚተላለፈው ማሳሰቢያዎቹ እነዚህ ናቸው በዛሬው ልሳነ ግዕዝ ክፍል 14 ትምርታችን ስለ ስምንቱ የንግግር ክፍሎች ነው የምንቀጥለው ማለት ነው ባለፈው በክፍል 13 ስምንቱ የንግግር ክፍሎች የሚባሉት የትኞቹ እንደሆኑ ስማቸውንና የስማቸውን ትርጉም ባጭሩ ተመልክተን ነበረ ዛሬም ያንኑ በመቀጠል ስምንቱን የንግግር ክፍሎች በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ በማስገባት ማለትም በአጠቃቀም እንዴት እንደሚገቡ እና ያያልን ማለት ነው በዚህ በቪዲዮ ላይ የምታዩት አረፍተ ነገር ይያንዳንዱን እዚያው ላይ ጽፈዋለሁ የትኛው ምን እንደሚባል ስራውንም አስረዳለሁ በደንብ ተከታተሉ ምሳሌው እንደጋግማችሁ ይሁት ስሙት እናንተም ደግሞ ለምን እንዳድሩ ስለዚህ ይያንዳንዱ የንግግር ክፍል በሌላም የንግግር ክፍል ውስጥ ሊጠቃለል ይችላል እዚ ላይ ግን መሰረታዊ ስራቸውን ነው ማስረዳው ማለት ነው ሌላው ባለፈው ትምርታችን ርማት አድርጌ ነበረ አንደኛው ርማት ዝርዝር ቅጽሎችና አገባብ የሚባሉትን ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ውስጥ አስገብቼ ቆጥሬ ነበረ ግን ራሳቸውን ይችላል ሳይሆን ዝርዝር ቅጽሎች ከተውላጥ ስሞች ጋር የሚቆጠሩ ሲሆን አገባብ ደግሞ ከመስተጻመርና ከመስተዋደድ ውስጥ የሚቆጠሩ ናቸው ሌላው ሁለተኛው ርማት የነበረው ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች የሚቆጠሩት መስተዋደድና መስተጻመር የሚባሉት ሁለቱ ተቆርጠው ስለቀሩ በቪዲዮ ውስጥ አልነበሩምና ያልነበሩበት ምክንያት ስለተቆረጡ ነው ስለዚህ እንደገና ለማስተዋወስ ይሃል ስምንት የንግግር ክፍሎች የሚባሉት የሚከተሉት ናቸው እነዚህም ስም ተውላጥ ስም አንቀጽ ወይም ግስ ተውሳ ከግስ ቅጽል መስተዋደድ መስተጻመርና ቃል አጋን ነው እነዚህ ናቸው ስለዚህ እነዚህ አሁን በአረፍተ ነገር እና ያለን ማለት ነው በጠቅላላ ከአንድ በታችን የሚወጣው ሁሉ በእነዚህ በስምንት ውስጥ ይመደባል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ አረፍተ ነገሩ እንሄዳለን እንደምታዩት ስምንቱ የንግግር ክፍሎች በአንድ አረፍተ ነገር ይላል አረፍተ ነገሩ 14 ነዊ ሆራ ግብተ ሃባ አሜሪካ 
ወውእቱ ይነብር ውስተ ትይንተ ሲያትል ይላል በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ በቁመቱ በጣም ረጅም ስለሆነው ሰው ስለ አቶ አስራት ነው የሚናገረው ስለዚህ ምን አልባት ስለ አቶ አስራት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ከሀገራችን ውስጥ ረጅሙ ሰው ነው እና አሁን ስለሱ ነው የሚናገረው ይሄ አረፍተ ነገር ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ስምንቱንም የነግግር ክፍሎች እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አስራት ነው ሆረ ግብተ ሃላ አሜሪካ ወውእቱ ይነብር ውስተት ይንተ ሲያትል ይሄ ወደ ግእስ ይተረጎም ረጅም የሆነ አስራት ወይም ረጅሙ አስራት በድንገት ወደ አሜሪካ ሄደ ወውእቱ ይነብር ውስተት ይንተ ሲያትል እሱም በሲያትል ከተማ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ አስራት ያው ስም ነው በቀይ የተጻፉት የያንዳንዱን የስምንቱን የነግግር ክፍሎች ስያሜ የሚናገሩ ናቸው የትኛው ቃል በየትኛው ስም እንደሚጠራ ማለት ነው ለምሳሌ አስራት ስም ነው ምን ግዜም ስም ስራው ባለቤት መሆን ነው ያዓረፍተ ነገር ባለቤት መሆን ነው ብዙ ግዜ ስም ባለቤትም ላይሆን ይችላል ግን ያዓረፍተ ነገር ባለቤት የሚሆነው ስም ነው ቀጥሎ ነው ይላል ነዊህ ማለት ረጅም ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ነዊህ አስራት አስራት ነዊህ ሁለቱም ያስከዳል ነዊህ የሚለው ቢቀድም ይመረጣል ነገር ግን ሁለቱም ያስከዳል ሆረ ማለት ሄደ ማለት ነው ግስ ወይንም አንቀጽ ነው በእንግሊዘኛ ማለ ስም noun ነው ቅጽል አድጀክቲቭ ነው ግስ verbs ነው ግብተ ማለት በድንገት ማለት ነው ግብተ አድቨርብ ነው ወይም ተውሳ ከግስ ነው ግብተ ማለት ምክንያቱም አድቨርብ ወይንም ተውሳ ከግስ ወይንም የግስ ረዳት ስራው ምንድነው ብለና የግሱን ሁኔታ መግለጥ ነው ስም ያዓረፍተ ነገር ባለቤት ነው የሚሆነው ቅጽል ባለቤቱን ምንነት የሚገልጥ ነው ስለዚህ ያዓረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ነው አስራት ነው ስለ አስራት ምንነት ይገልጻል ቅጽሉ አድጀክቲቡ ለምን እንዴት ገለጸ አስራት ምን አይነት ሰው እንደሆነ ረጅሙ ሰው እንደሆነ ግስ ደግሞ ያዓረፍተ ነገሩ መቋጫ ነው ማሰሪያ ነው ስለዚህ ሆረ የሚለው አስራት ምን አደረገ ሄደ አረፍተ ነገሩ ታሰረ ማለት ነው አስራት ወደ አሜሪካ በድንገት ሄደ አሁን ተውሳ ከግስ ስራው ምንድነው ተውሳ ከግስ ማለት የግስ ረዳት ማለት ነው ወይም የግስ ተጨማሪ ማለት ነው አስራት ወደ አሜሪካ ሄደ ብለና እንዴት ነው የሄደው ቀስ በቀስ ነው በድንገት ነው በእቅድ ነው አሁን ምንድነው የሚለው በድንገት በድንገት ወደ አሜሪካ ሄደ ወይ መጣል እንለውን ይችላል እዚህ ያለን ሰዎች አሜሪካ ያለን ሰዎች ወደ አሜሪካ መጣ ነው ማለት ያለብን ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች ደግሞ ወደ አሜሪካ ሄደ ነው ማለት ያለብን ስለዚህ አረፍተ ነገሩ እንደ ሁኔታው ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ አረፍተ ነገሩ ግን ሄደ ነው እንዴት ሄደ የሚለውን ጥያቄ ነው የሚመልሰው እንዴት ሄደ በምን ሄደ መቼ ሄደ የሚለውን ጥያቄዎች ነው የግስ ረዳት የሚመልሰው ሃባ አሜሪካ ሃባ የሚለው ደግሞ መስተዋደድ ነው ፕሪፖዚሽን የሚለው ነው ምን ግዜም ፕሪፖዚሽን ወይንም መስተዋደድ የሚባሉት አቅጣጫን የሚያሳዩ ናቸው በውስጥ በውጭ ወደ ከ እንደዚህ የመሳሰሉት ስለዚህ ሃበ የሚለው መስተዋደድ ነው ሃበ የሚለው መስተዋደድ ነው አሜሪካ ልብ አድርጎ አሜሪካ አሁን ስም ነው ለወደፊቱ አሁን ስም ስለ ስም ያንዳንዱን የንግግር ክፍሎች ያንዳንዳቸውን የለየን ስም ማር በደንብ እናየዋለን ስም በብዙ ነው የሚከፈለው ስሞች በብዙ ይከፈላሉ የሰው ስም አለ የቦታ ስም አለ የእንስሳት ስም አለ የሐሳብ ስም አለ ስለዚህ አሁን አሜሪካ የሚለው የቦታ ስም ነው ነገር ግን ስም አረፍት ያረፍተ ነገር ባለቤት ነው የሚሆነው ብያችኋለሁ እዚህ ላይ ግን ያረፍተ ነገር ባለቤት አይደለም ሃበ ወይንም መስተዋደድ የወደቀበት ነው መስተዋደድን የተሸከመ ነው በቅኔ ቤት ትምህርት ህግ አሜሪካ አሁን በዚህ አረፍተ ነገር ሃበ የወደቀበት ይባላል እና አሜሪካ ስም ነው በወይን ጠጅ በፐርፕል ቀለም ያለበት ስሞች ናቸው ተመሳሳይ ቀለም ያላቸው እንደምታዩት እታች አንደርላይኑ የተሰመረው ተመሳሳይ ቀለም ከሆነ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ተደጋግመው የተቀመጡ ናቸው ስለዚህ ስም አስራት ስም ነው አሜሪካ ስም ነው ትይንት ስም ነው ሲያትል ስም ነው ነገር ግን የተለያየ ስም ናቸው አንድ አይነት ስም አይደሉም የቦታ ስም አለ 
የሰው ስም አለ ስለዚህ ሀበ መስተዋድድ ነው አሜሪካ ስም ነው ወይም ናው ነው ወውእቱ ወ መስተጻምር ነው ወ መስተጻምር እዚ ላይ አሁን ምንድነው መስተጻምር ማለት ሁለት ነገሮች የሚያያይዝ ማለት ነው ወይንም የሚከፍል ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ታስሯል 14 ነው ይሆረ ግብተ ሀበ አሜሪካ 14 በድንገት ወደ አሜሪካ ይሄደ ብለናል አሁን ወሚለውን ካላስገባን ሁለት አረፍተ ነገር ይሆናል ማለት ሁለት የተለያየ አረፍተ ነገር መሆን አለበት ወውእቱ ይነብር ውስተ ትይንተ ሲያትል ወደ አሜሪካ በድንገት ሄደ በሲያትል ከተማ ውስጥ ይኖራል ማለት አንችልም ወን ከጨመርን ግን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች አንድ አረግናቸው ማለት ነው ወውእቱ እሱም የወትርጉም ምን ነው እዚህ ላይ እሱም እንደገና አንድ ነገር ተጨማሪ ደግም ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ አስራት ነው አሁን ምን እንነጋገረው ወውእቱ ወ መስተጻምር ነው ብያችኋለሁ ወእቱ ፕሮናውን ነው ምንድነው ተውላጥ ስም ነው የስም ተለዋጭ ተውላጥ ስም የሚባለው ስምን ተክቶ የሚሰራ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከላይ አስራት በድንገት ወደ አሜሪካ ሄደ ብለናል ስለዚህ ታችኛው ወውእቱ ይነብር ውስተ ትይንተ ሲያትል እሱም አስራት በማለት ፈንታ እሱም በሲያትል ከተማ ይኖራ አላል ማለት ነው ስለዚህ ወእቱ የሚለው አስራትን የሚተካ ስለሆነ ተውላጥ ስም ብለናል ተውላጥ ማለት ተለዋጭ ማለት ነው ከላይ አስራት ብለናል አሁንም ደግመን መልሰን አስራት ከምንል እሱ ብለን እንገልጣዋለን ማለት ነው ምናውቀው ነገር ነው ምን ጊዜም ምን ጊዜም ተውላጥ ስምን የምንጠቀመው ቀድመን ለምናውቀው ነገር ነው ቀድመን ላወራንለት ነገር ነው እንጂ ዝም ብለን ውጡ አንል እሱ ምንለው ቀድመን ምናውቀው ነገር መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ ከላይ ስለ አስራት ተነጋግረናል ምናወራው ስለ አስራት ነው ስለዚህ መልሰን አስራት ከማለት እሱ ማለት እንችላለን ወእቱ ግን ከመጀመሪያው ላይ ሊቀመጣ ይችላል ምክንያቱም ለማይታወቅ ሰው ተውላጥ ስምን አንጠቀምም ለማይታወቅ ስም ሰውም ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ወ መስተጻምር ነው ወእቱ ተውላጥ ስም ነው ወይም ፕሮናውን ነው ይነብር ግስ ነው ያው በአረንጓዴ ቀለም ያሉት ግሶች ናቸው ሆራ ግስ ነው ይነብርም ግስ ነው ውስተ ትይንተ ሲያትል ውስተ መስተጻምር ነው ወ መስተጻምር ነው ትይንተ ሲያትል ትይንት ያለው ነው ትይንተ ከሲያትር ጋር ለማያያዝ ት የነበረው ወደ ግዕዝ ይቀየራል ትይንት ማለት ከተማ ማለት ነው ትይንተ ሲያትል ማለት የሲያትል ከተማ ማለት ነው ትይንት ስም ነው ወይም ናውን ነው ሲያትልም ስም ነው ስለዚህ ሶስቱም ስሞች ናቸው ስም ባለቤት ሊሆን ይችላል ባለቤትም ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን ባለቤት የሚሆነው ሁሉ ስም ነው ስምና ቅጽል ባለቤት ይሆናል ስምንተኛውና የመጨረሻው ቃል አጋኖ ነው ቃል አጋኖ ብዙ ጊዜ የሚገለጠው በአነጋገር ነው በአንባባብ ነው ቃላት የሚገኙት አልፎ አልፎ ነው ለምሳሌ ሆይ ማለት ቃል አጋኖ የማሳዘን ቃል የማጋነን ቃል ሊሆን ይችላል የማጋነን ቃል ምልክት አለ ቃል አጋኖ የሚገለጠው በአንባባብ ነው ለምሳሌ እጹብ ወእቱ ቁመተ አስራት ብንል ያ አስራት ቁመት በጣም ያስደንቃል በጣም ያስደንቃል ስንል እንዳነጋገራችን ያነጋገር ድምጽ ቃል አጋኖን ይገልጣል ሌላው ደግሞ ለምሳሌ አስራት በቁመቱ ሰማይን ይነካል ብንል የራሱ ቃል አጋኖ ይባላል ምን ማለት ነው ቃላትን ማጋነን ማለት ነው አሁን ረጅም ይሁን እንጂ ሰማይን አይነካም ስለዚህ አስራት ሰማይን ይነካል ብንል አጋነን ነው ማለት ነው በመሆኑም ቃል አጋኑ ብዙ ጊዜ የሚገለጠው በአነጋገር በድምጽ አቀማመጥና ነገሮችን የበለጠ ከሚገባቸው በላይ በማድነቅ ነው ስለዚህ ቃል አጋኑ የማጋነን ቃል ቃል አራህሮ የማሳዘን ቃል እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉት የማጋነኛ ቃላት ናቸው የሚያሳዝነውን ነገር የበለጠ እንዲያሳዝን ማድረግ የሚያስደስተውን ነገርም የበለጠ እንዲያስደስት ማድረግ አስደናቂውን ነገርም የበለጠ እንዲያስደንቅ ማድረግ ነው በአንባባብ ስልት ትምርታችን ይሄንን ይመስላል በደንብ ተከታተሉ አንድ ጊዜ ደግምላችኋለሁ አስራት ነው ወይም ነው አስራት ሆረ ግብተ ሀበ አሜሪካ ወወእቱ ይነብር ውስተት ይንተ ሲያትል እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድላል